again sa aking Liz Tech channel. So for today's video, gagawa naman tayo ng panibagong video. But this time guys, is ang full review natin ng pinakamurang entry-level smartphone na nilabas ng Realme this year 2020. So eto na nga si Realme C3. So kung naalala ninyo, nag-unbox tayo nito at nakita ninyo ang kanyang specification at ang kanyang yung maganda. So ngayon guys, test natin to sa kanyang gaming, sa kanyang charging, even sa kanyang battery consumption, sa kanyang camera performance and all. So, tingnan natin kung gano'n nga ito ka-power guys. So, I hope na panoorin nyo to hanggang dulo. So, bago yan guys, is I would like to invite everyone to join my road to 250k subs giveaway to know the mechanics. Ibibigay ko yung link sa description box. <music> Bago tayo magsimula sa testing is I'm gonna give you a quick recap about its specifications. As you remember guys, si Realme C3 is Realme UI na siya. Powered na rin to ng pinakaunang Mediatek Helio G70 na chipset dito sa Android Space. And ang nakagandaan sa kanya guys is malaki ang kanyang battery. Mayroon siya 5,000 mAh battery capacity. And pagdating naman sa kanyang storage and RAM, of course, okay naman din kasi mayroon siyang 3GB at 32GB internal storage. Pagdating sa kanyang display guys, 6.52 HD Plus na yung kanyang screen display with its mini drop design. And note guys, na protected na siya ng Corning Gorilla Glass 3. Wow! Excited na excited na ako i-test fully ang smartphone na to. So, first is ang kanyang battery muna tayo. So, let's go on directly sa kanyang charging. So, here makita nyo na from its 11% kanyang battery life is nag-increase siya to 53% after charging for 1 hour. So, guys, nag-increase lang naman siya na 42% and knowing nang malaki yung capacity niya. Pero, at least hindi na siya ganun kabagal, di ba? Kasi yung iba kapag malaki yung battery, napakabagal niya mag-charge. Pero ito guys, okay na. More or less 2 hours and 30 minutes mag-fully charge na siya guys. And ayan, ipapakita ko rin sa inyo ang kanyang draining performance. So guys, naglaro kami ng PUBG at saka Mobile Legends. So from its 99%, nag-decrease lang siya guys ng 95%. So, 4% lang ang kinuha niya sa kanyang battery life. So, solid nga talaga ang kanyang battery capacity. So, talagang mag-play to sawa ka na talaga sa kanya guys kasi sa laki ng kanyang battery. Ayan. And guys, makikita nyo rin na kanyang heating performance na from it's 30 degrees Celsius. Naglaro kami ng Mobile Legend PUBG for 30 minutes and nag-increase lang siya to 33 degrees. So, hindi din siya kabilisan o minute, guys. So, yun yung na-appreciate ko rin sa kanya. So, hindi na siya mabilis sa minute at hindi na rin siya mabilis ma-loba. Yung charging niya is so-so na rin. Hindi naman talaga as in worst your experience. So, okay na rin sa akin. And now, puntahan naman natin ang kanyang camera performance before tayo mag-go on sa kanyang gaming. By the way, sa kanyang camera guys, mayroon siyang triple rear camera. So yung main shooter niya is 12MP. It is for face detection autofocus. And the secondary is 2MP. It is for the depth sensor or portrait mode. And the third one is 2MP for the macro lens. Ayan, so sa front naman niya guys, is mayroon siyang 5MP AI camera. So, ayan. By the way, guys, yung mga features sa camera niya is okay din kasi sa rear camera niya, guys, may siyang HDR, chroma boost, and slow-mo. And sa front cam naman niya, guys, is AI beautification, may siyang HDR, may siyang panoramic view, and meron siyang time-lapse. So, maganda kasi almost complete naman ang kanyang features sa kanyang camera. So, ayan, ipapakita ko sa inyo yung performance sa camera. Ayan, so makakita nyo dyan yung performance sa front camera. And so far, guys, maganda talaga yung front camera niya. Obvious naman sa quality. ba Makita nyo clear siya and detailed and vibrant siya. So, pwede na kahit walang filter, guys. Maganda na yung kuha. How much more kung gamitan mo pa na kanyang AI beautification? Ayan. So, ang ganda rin na kanyang portrait mode, guys. Kasi malinaw. And yung edges niya, in fairness, is malinaw din naman. Hi, guys! So, ito naman yung camera quality or video quality ng Realme C3. Nakaset to, guys, sa 1080p at 30 frames per second. And ngayon, makikita nyo malinaw naman yung camera performance niya kahit gabi na ngayon. Ayan. So, anyway, may ring light kasi akong support. So, tingnan naman natin kung wala siyang ring light support. Ayan. So, ito yung quality niya, guys, kapag walang ring light support. So, may nag-smooth nag yung 
ano ko dito ah. <laughs> yung beauty ko dito ha. Pero ayan, malinaw naman siya. Although meron nga yung mga little noise background. And at least hindi siya delay. <laughs> Kasi sa mga entry-level phone, kapag ganito na, na hindi masyadong maliwanag yung area, nagiging delay yung performance. So far ito naman is okay naman. Ayan. So, okay na siya. Pero mas maganda siya guys kapag may proper lighting talaga. Kung mag-shoot ka ng gabi. Hi guys! Ito yung front camera niya. Okay, so nakaset yung front camera niya ng 1080p at 30 frames per second. And nakakita nyo, napakalinaw guys. And vibrant yung camera niya. Wow, para ako nakahawak ng mid-range na kasing phone. Wow, grabe. <laughs> Ang linaw ng camera niya guys. Ayan. Lumabas na ako para mas ma-appreciate natin yung quality. Ayan. So, malinaw talaga siya, guys. Perfect na rin to for vlogging. So, okay sa akin ang kanyang front camera performance, guys. Pasok na pasok sa mga selfie lovers out there like me. <laughs> Ayan. So, sa rear cam naman niya, makikita niyo yung mga sapo shots. Very clear kasi meron nga siyang macro lens. So, detailed talaga yung kuha. Hindi mo akalain na ang gamit mo is entry level na napakamurang phone. Kasi sa sobrang ganda ng performance sa camera. Kahit i-compare ko yan sa mga kapareho niyang price guys, mas lilitaw talaga ang ganda ng camera ng rear cam niya. And agad rin ng kanyang blur effect din sa likod kasi malinaw din. So hindi talaga sila nagpapatalo din guys pagdating sa camera. And ayun guys, ipapakita ko rin sa inyo yung sample shots sa low light. Ayan na, tapos na natin sa natin nasa camera and so far satisfied naman ako sa experience ko. So, i-comment nyo naman below yung ano yung ma-comment nyo sa kanyang camera performance. At ayan guys, hindi pa tapos ang ating pagtitest sa kanya kasi may gaming test pa tayo. Sabi nila ang Realme C3 is halimaw daw sa gaming. So, tingnan natin kung halimaw nga ba. So, ayan guys, tinest namin siya sa Mobile Legend. And nakaset yan guys sa high frame rate and high graphic setting. Makikita mong super smooth yung paglalaro and playable na playable siya sa Mobile Legend guys. Na kahit naka high graphic setting siya is super ganda pa rin ang performance niya. Mapifeel mo talaga yung paglalaro. And mahalaga din yung high frame rate guys. Kasi di ba magaan yung pagdala mo sa character mo. So mas mabilis yung movement mo o mas marami ka pang matatalong kalaban. May malaking chance ka pang manalo sa game na yan. So okay na okay ang Mobile Legends sa kanya guys. Natingnan naman natin ang kanyang performance eh guys kung maganda din ba. Ayan. Kaya niya ang HD, guys. And high graphic setting. And tingnan niyo ang graphic quality niya, guys. Almost closer to realistic na yung kanyang graphic quality, which is nice. It's very smooth pa rin yung aming experience sa gaming. And since malaki-laki nga yung screen niya, diba? 6.5. May enjoy mo talaga yung gaming experience mo. And by the way, bago ko makalimutan, loud din yung kanyang speaker, guys. So, makifeel mo talaga yung gaming experience mo. So far, ayan, so good, playable, smooth yun nga ng game. May enjoy ka talaga. Tama nga guys, totoo nga ang maganda siya sa gaming performance. Kasi as we tested it, super sulit kasi smooth talaga yung experience sa paglalaro sa kanya. So fingerprint niya guys, pakita ko sa inyo. Ayan, again. Ayan. Ayan, so so far guys, responsive naman ang kanyang fingerprint. So, itam, ilapat nyo lang talaga ng sakto yung fingerprint nyo para hindi kayo mahirapan. Ayan. Pagdating sa sensors, guys, eto almost complete naman niya kanyang sensor. Meron siya proximity, meron siya accelerometer, meron siya light ambient sensor, and fingerprint scanner, face unlock, and magnetic induction sensor. Ayan. So, okay na okay yung kanyang mga sensors, guys. Good na good. And, meron siyang OTG support din. So, ayan, guys. Tapos na natin siyang tinest. And so far, yung mga comment ko, guys, is awesome. Awesome because, una, mura lang siya, guys. Sa halimaw ba naman yung specification, eh, mura lang pala siya. Sa halaga niyang 5,990. Para sa akin, very affordable na yun. Maganda yung camera performance niya. And yung gaming talaga, guys, swear, like, walang halong biro. Maganda yung gaming performance ng phone na to, guys. And, amazed din ako sa battery consumption. As in, matagal talaga siyang malobat, guys. Parang ikaw na lang yung magsawa <laughs> sa kakagamit sa kanya. Ayan. So, akin nga, nagtagal siya ng 2 days sa akin, eh. And surfing-surfing na yung ginagawa ko. Okay na okay. Sa heating, hindi siya madaling uminit. So, para sa akin, guys, very worth it ang smartphone na to this year, 2020. Wala na kong hahanapin pa sa isang budget phone. 
na katulad nito. And yun lang, siguro isang downside lang nakikita ko yung micro USB lang. So yun lang, and the rest of it is okay. Anyway, um, okay naman din kahit micro USB kasi hindi naman naapektuhan yung performance. And by the way guys, your Realme C3 is available na siya nationwide, offline man or online. And sa Lazada guys, for the first 1,000 purchaser, is magkakaroon ka ng free Realme Buds 2 na nagkakahalagang 690. So good deal na yun guys, kung makakasali kayo sa first 1,000 purchaser. So, Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa kung feeling yung worth it siya at nakita niyo yung performance niya at satisfied kayo at gusto niyo yung bumili. Bumili na agad kayo guys. By the way, ibibigay ko ang link sa description box para hindi na kayo mahirap. So that's it techies. Thank you so much for watching this video. I hope you guys like this video. Don't forget to share this video to your friends. Subscribe to my YouTube channel and hit the bell button. Let's see you again sa my next video. Bye-bye! Thank mm -hmm. you.